மரணத்தை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் மக்கள் வந்து என்ன மரணத்தை மேற்கொள்ளணும் அவங்க ஏதோ வயசு வச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறாங்க வயசு இல்ல மகிமையின் சரீரத்துக்கு போக போறோம் மகிமையின் சரீரத்திற்கு கூட சரி ஒரு எல்லாம் உங்களை ஏற்றுக்கிட்டு அப்படி வர்றாங்கிற ஒரு ஹோப் இருக்கா உங்களுக்கு இதை இதை நம்புறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை சாலமைக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா ஜீசஸோ இல்ல அதனுடைய பைபிளோ வெளிப்படையாவே சொல்லியிருக்கலாமே இதை வந்து இது ஏன் மறைமுகம் இவ்வளவு இன்டாக்டா அதுல வந்து இருக்கு இந்த மரணத்தை ஜெயிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை பத்தி நீங்க அப்போ சில ஒரு ஊருக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணும் போது எத்தனை பேர் பரலாம் போக விரும்புறீங்க நீங்க எல்லாம் இயேசுவை பிலீவ் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி இயேசுவை பிலீவ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பொருளாம போலாம் அப்படின்னு பைபிள் இருக்கா அந்த மாதிரி தெரியல அப்படி இல்ல சரிங்களா எங்கேயுமே இல்ல பழைய ஏற்பாட்டிலும் இல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலும் இல்ல எங்கேயுமே நித்திய ஜீவன் பரலோகம் ஈக்குவல் டு ஓகே நித்திய ஜீவன்ல பிரவேசிக்கிறதுன்றா பரலோகம் போறது அப்படின்ட்டு வசனம் இருக்கா ஒரு வசனமே இல்லாம இருக்கிறக்கு இவ்வளவு பிரசங்கம் பண்றோம் காலங்கள் வரும்போது வெளிப்படுவாங்க காலங்க வரும்போது வெளிப்படுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அதான் போன தெரியாத சொன்னேன் பிரபாகரன் பாக்குறவங்களுக்கு அப்படி யோசனை யோசி பாக்கலாம் நான் இமயம் மேலுக்கு போனேன் அங்க மகரிஷிய பார்த்தேன் அவருக்கு ஐநூறு வயசா இருக்கு அவர் இன்னும் மறிக்காம இருக்காரு அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி இப்படி இப்படி இப்படின்னு சொல்றேன்னு வைங்களேன் நம்பிட போறீங்களா அப்படி எல்லாம் இல்ல என்ன கூட்டு போனீங்க அவர் இன்டர்வியூ பண்ணணும் நிறையான <laughs> 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 மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சாவாமை பற்றி லாஸ்ட் டைம் நான் பேசும்போது நிறைய பேசியிருந்தோம் அதை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போட்டோம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் அதில் வந்துருந்தது சில பேசிக்கான ஒரு கேள்வி ஏன்னா அதில் நிறைய கேள்வி கேட்டுருந்தாங்க அதில் எனக்கு சில இது நமக்கே ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணலாம் இருக்குமே சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இதை உங்கள்கிட்ட பட் சாவாமைங்கிறத எடுக்கும்போது நீங்கள் இந்த ஜீசஸுடைய அந்த மகிமையின் சரீரம் ஸோ அவர் வந்து திருப்பி மறிக்கிறாரு மகிமின் சரீரம் அடை அடைகிறாரு அதே போல் நம்மளும் மகிமை சரீரத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது பேஸ் தானே அது வந்து சாவாமைங்கிறது அதானே நீங்க சொல்ல வர்றது ஆஹ் அதாவது நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் அல்டிமேட் எண்ட் ஆஃப் த காஸ்பல் வந்து ஓகே நம்ம பரலோகம் போறது கிடையாது அல்டிமேட் எண்ட் ஆஃப் த காஸ்பல் வந்து குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த பாடி ஓகே அண்ட் த காஸ்மஸ் நம்முடைய சரீரம் மகிமை அடையாசுரமே மகிமை அடையிறது தான் சுவிசேஷின் முழுமை நோக்கம் அதுதான் அது அதை நோக்கி தான் வருகையோட்ருக்குறதுதான் மெயினா வந்து எல்லாருடைய வாதமும் என்னன்னா 
இது கிறிஸ்துவின் வருகையில நடக்கிறது இரண்டாம் வருகையில நடக்கிறது அத வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் சொல்லல அதுல சரி சரிங்களா இரண்டாம் வருகையில நடக்கும் அப்படின்றது அதை எதிர்க்கல ஆமா யாருமே எதிர்க்கல அது வந்து எல்லாருமே ஒத்துக்கதான் அதையும் நம்மளும் எதிர்க்கல அதுக்கு மாற்று கருத்து அதுவும் சொல்லுது நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நான் என்ன கேக்குறேன்னா இப்ப கடைசி காலத்துல வாழ்றோம்ட்டு அது கூட நீங்க ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருமே கடைசி காலம் அப்படிங்கிற நம்ம நம்ம சொல்ல ஓகே நம்ம கடைசி காலத்துல வாழ்றோம் ஏசி இப்போ வந்துருவாரு அப்போ வந்துருவாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா சரி அப்படின்னா கடைசி சத்துருவை மேற்கொள்றத பத்தி பேசுவோம் ரெண்டு மேட்ரு ஒண்ணு வந்து மரணத்தை மேற்கொள்ள முடியும்னு சொல்றோம் சரிங்களா மரணத்தை மேற்கொள்ள முடியும்னு சொல்றதுனால மகிமை அடைஞ்சிட்டோன்னு கிடையாது ஓகே மரணத்தை மேற்கொள்ளுகிற சந்ததிக்கு ஓகே கிறிஸ்து தான் அந்த அளவுக்கு மகிமை அடைந்த ஒரு சபைக்கு தான் கிறிஸ்து வருவாருன்னு சொல்றோம் சபை வந்து மரணத்தை மேற்கொள்ளுகிற லெவலுக்கு வரணும் மரணத்தின் மீது புல் அதிகாரத்தை செலுத்துறதுக்கு வரணும் சபைனா நீங்க ஒரு கூட்டம் மக்கள் அப்படி சொல்றீங்களா ஒரு கூட்டம் பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் ஏசு இரண்டாம் வருகையில அண்ட சராசரமும் மகிமைப்படும்னு இவங்க சொல்றாங்கல்ல எல்லாமே மகிமைப்படும் அது ஓகேன்னு சொல்றேன் ஓகே இயேசுடைய வருகையில எல்லாம் நடக்கும் மருபம் நடக்கும்னு சொல்லி அதையே ஒத்துக்கிறோம் அப்படியே வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க சொல்ற ஸ்டோரி லைனுக்கே ஒத்துக்கலாம்னாலும் என்னோட கேள்வி என்னன்னா இயேசுடைய வருகை எப்ப நடக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த இம்மார்டலிட்டின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து சரி it comes into the into the broader subject called eschatology okay eschatology into the study of end times hmm okay kadaisi kaalate kurithu padikiradha eschatology sir so and the eschatology vande correct ah purinjidna immortality easy ah puriyo nra okay so eschatology namma thappa irukkum bodhu இமார்டாலிட்டி புரியுது கஷ்டம் இப்ப கடைசி காலம் இப்ப ஆண்டவர் வருகை இருக்க போது அந்த டயத்துல இது நடக்கும் இந்த சாவாமை நான் என்ன சொல்றேன்னா மாத்தி சொல்றேன் சரி சபை ஒரு லெவல் ஆஃப் மகிமைக்கு வரும் பொழுதுதான் வருகை இருக்கும் ஓ அதுக்காக ஆண்டவர் வெயிட்டிங் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமை சபை ஆப்ரேட் பண்ணும் போதுதான் இப்ப வந்து சுகமாச்சுன்றோம் வயிற்று வலி சுகமாச்சுன்றோம் காது கேட்காதவங்க காது கேட்டுதுன்றோம் சில பேர் உயிரோட எந்திரிச்சாங்கன்னு சொல்றோம் இது ஒரு லெவல் ஆஃப் குளோரி ஓகே சபையே மரணத்தின் மீது அதிகாரம் ஃபுல்லா செலுத்துற அளவுக்கு ஒரு குளோரி வரும் பொழுதுதான் வருகையே வரும் அந்த அளவுக்கு சபையை கொண்டு வரதுக்கு தான் ஐந்து வகை ஊழியங்கள் இன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு பைபிள்ல போட்டிருக்குன்னு சொல்றேன் ஓகே இப்ப இதுல வந்து ஒரு கேள்வி இப்ப நீங்க அந்த மரணத்தை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் மக்கள் வந்து என்ன மரணத்தை மேற்கொள்ளணும் அவங்க ஏதோ வயசு வச்சிருக்கீங்களா அப்படி வயசு இல்ல மகிமையின் சரீரத்துக்கு போக போறோம் மகிமையின் சரீரத்துக்கு கூட சரி இப்ப வந்து இப்ப பாவத்தை மேற்கொள்றதுனா என்ன சொல்றோம் பாவமே இல்ல இல்லாம ஆயிரும் கிடையாது பாவம் இருக்குது ஆனா நம்ம மேல பாவம் இருக்காது நம்மளால பாவம் வரும்போது நோ சொல்ல வறுமையே இல்லாத ஒரு இதை பத்தி சொல்ல வறுமை இருக்குது ஆனா வறுமை இல்ல ஆமா நம்ம மேற்கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி மரணம் இருக்கு சரி மரணமே இல்ல அப்படின்னு சொல்ல மரணம் இருக்கு சரி சரிங்களா ஆனா மரணம் வரும்போது நம்ம வேண்டாம் இதுல வந்து இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்ப நீங்க அப்படி நம்ம இல்லைன்னு சொல்லும் போது இது எந்த வயசு அப்படின்னு கேக்குறாங்க இப்போ நூத்தி தீர்க்காயுசுனா நூத்தி இருபது மனித குலத்துக்கு நான் கொடுக்கற டைம் நூத்தி இருபதுன்னு சொல்றாரு சரி சரி அதுக்கப்புறம் அழிய போறாங்க அதுக்கும் பர்சனல் டைமுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அந்த வசனத்துக்கும் நூத்தி இருபதுக்கும் சரி அது வந்து அப்படியே சொல்லி சொல்லி ஒன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அது வந்து அந்த வேர்ட் ஆஃப் ஃபைட் சர்க்கிள் மெயினா வந்து அப்ப நம்ம அதையும் தாண்டி போகலாம் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய இல்ல இப்ப நூத்தி இருபது வயசு இருநூறு வயசு ஐநூறு ஏன் இப்ப கேக்குறேன் நான் என்ன கேக்க இதை ஒரு தெளிவா கொண்டு வரதான் கேக்குறேன் என்ன நான் உங்களுக்கு இப்ப ஒரு மனுஷன் வந்து எண்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்ற தொண்ணூறு வயசு வாழ்றதால இப்ப தொண்ணூறுல இருந்தாலே ஓகே நல்ல வாழ்ந்துட்டாரு அப்படின்றோம் நம்ம இதுக்கு ஏதாவது ஒரு எல்லை வச்சிருக்கணுமா கேக்குறேன் இப்ப சாவாமைங்கிற நம்ம பேசும்போது இதுக்கு ஒரு எல்லை லிமிட் இருக்கான்னு கேக்குறேன் அதுதான் சொல்றேன் பைபிள் என்ன போட்டிருக்குன்னா நூறு வயது சென்று மறிக்கிறவன் 
வருடங்கள் பல வருடங்கள் கூட மரணத்தை ஜெயிச்சு வாழ முடியும் இப்ப மரணத்தின் மீது அதிகாரம் வந்துருச்சுன்னு தக்கதாக உன் பலன் இருக்கும் அனுபவிக்கிறோம்ன்றது ரெண்டாவது நம்ம இது வந்து நான் தான் சொல்லி ஒரு பாடி ஆஃப் கிறிஸ்டின் என்ன கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி எடுத்துக்கலாமா நீங்க எப்படி என்டையர் கிறிஸ்டியானிட்டி நான் சொல்ல சரி அதாவது கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டிடியூஷன் வேற பாடி ஆஃப் கிறைஸ்ட் வேற சரி சரி சரிங்களா ஓகே கிறிஸ்டியன் ரிலிஜியன்ல இருக்குிறதுனால வந்து பாடி ஆஃப் கிறைஸ்டின் கிடையாது ஓகே ஓகே சரிங்களா சோ கிறிஸ்டியன் ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பத்தி சொல்ல சரி சரி அப்பாவோ அப்பாவ அறிகிற அறிவுல இருக்கிற மக்கள் சரி இயேசு போலவே உறவுல இருக்கிற மக்கள் வந்து அந்த ஒரு இடத்துக்கு வருவாங்க வெளிப்படும் காலம் ஓகே இப்ப நீங்க சொல்றது புரியுது இப்ப நீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம வரும்போது தான் கடவுள் வரைய இருக்குன்னு சொல்றோம் இப்ப நீங்க சபையில உங்க உங்க சபையிலே போதிக்கிறீங்க நிறைய அதை பத்தியான போதனைகள்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு ஆனா ஒரு எல்லாம் உங்களை ஏத்துக்கிட்டு அப்படி வர்றாங்கிற ஒரு ஹோப் இருக்கா உங்களுக்கு இதை இதை நம்புறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல எனக்கு வந்து இவங்க எய்தாப்ல உட்காரவங்கள பார்த்து பிரசங்கம் பண்ற ஒரு மேட்ரு கிடையாதுல்ல சரி இது வந்து பைபிள்ல இருக்கா ஓகே எனக்கு பேசுற அளவுக்கு வெளிச்சம் இருக்கா ஓகே எனக்கு பேசுற அளவுக்கு கன்வெக்ஷன் இருக்கா ஓகே அந்த மாதிரியான அதை வச்சுதான் நம்ம எந்த பிரசங்கனாலும் பண்றோம் இல்ல நான் கேக்குறது நீங்க நிறைய பேசுறீங்க உங்க சபையில பேசிட்டே இருப்பீங்களா அப்ப கேக்குற மக்கள் உங்களுக்கு என்னுடைய பிலீஃப் என்னன்னா நம்பிட்டியா நம் நம்புறியா பேச்சு நிறுத்த கூடாது சரி நம்மளையா பேசாத ஓ நம்ம நம்பிட்டியா நம்பிட்டியா பேச்சு நிறுத்தாத சரி நம்மளையா பேசிராத ஜெயிக்க முடியும் அதாவது நம்ம ஒரு சாலமைக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய பைபிளோ வெளிப்படையாவே சொல்லி இருக்கலாமே இத வந்து இது ஏன் மறைமுகம் இவ்வளவு இன்டாக்டா அதுல வந்து இருக்கு இந்த மரணத்தை ஜெயிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை பத்தி நீங்க என்ன பொறுத்த அளவுக்கு இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்துல பிரசங்கம் பண்ணப்படுகிற நிறைய காரியங்கள் தான் பைபிள்ல இல்லாதத பிரசங்கம் பண்றாங்கன்னு போட்டிருக்கு சாவமை குறிச்சு தான் தெளிவா போட்டிருக்குன்னு நான் நம்புறேன் அப்படியா இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் சரி ஓகே பரலோகம் போறது தான் நித்திய ஜீவன் பரலோகம் இப்ப இறந்த மாதிரி இறந்த உடனே என்ன சொல்றாங்க போட்டிருக்கா சுவிசேஷம் நம்ம அப்படி பிரசங்கம் பண்றோம்ல ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கான்னு கேக்குறீங்க
இயேசுவை பிலீவ் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க பரவாயில்ல போக முடியுமா அப்படிங்கிற அப்படியே சொல்ல வரீங்களா அப்படியும் சொல்ல வரல என்ன சொல்றேன்னா நம்ம சுவிசேஷம் சொல்றது எப்படி சொல்றோம் வரலோகம் போகணும்னா இயேசு நம்ம நம்மன்னு சொல்லுவோம்ல அது பைபிள்ல இருக்கான்னு கேக்குறேன் சுவிசேஷம் அப்படி பிரசங்கம் பண்ணப்பட்டதான்னு கேக்குறேன் அந்த மாதிரி அப்போசிலர்கள் ஒரு ஊருக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணும் போது எத்தனை பேர் பரலோகம் போக விரும்புறீங்க அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் இயேசுவை பிலீவ் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி இயேசுவை பிலீவ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பொருளாம போலாம் அப்படின்னு பைபிள் இருக்கா அந்த மாதிரி தெரியல அப்படி இல்ல சரிங்களா எங்கேயுமே இல்ல பழைய ஏற்பாட்டிலயும் இல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலயும் இல்ல எங்கேயுமே இல்ல ஆனா அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லி பிரசங்கம் பண்றோம் சுவிசேஷம் அப்படின்னு சொல்லி பிரசங்கம் பண்றோம் அப்படி இன்னொன்னு வந்து நித்திய ஜீவன் என்றால் பரலோகம் போவது ஆமா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் நித்திய ஜீவன் பரலோகம் ஈக்குவல் டு ஓகே நித்திய ஜீவன்ல பிரவேசிக்கிறதுன்னா பரலோகம் போறது அப்படின்ட்டு வசனம் இருக்கா அப்படி ஒரு வசனமும் தெரியல இது இது எல்லாமே நம்ம சொல்ற காரியங்கள் இதுக்கெல்லாம் வசனங்களே இல்ல இது இது வேற ஏதாவது வசனங்கள் எடுத்து அப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணி பாக்கலாம் நான் உனக்கு அதுதான் நான் சொல்றேன் இப்ப பரலோக ராஜ்யம் அப்படின்னு இவங்க சொன்ன உடனே சரி அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா பரலோகம் போறத பத்தி பேசுறாங்க என்ன சொல்லலன்றதையும் சொல்லணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லல சரி கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவங்களாம் பரலோகம் போல அப்படின்னு சொல்லல சரி சரிங்களா புரியுது ரெண்டுமே இருக்கு பரலோகமும் இருக்கு கிறிஸ்துக்குள் மறிக்கிறவங்க பரலோகத்துக்கு போறாங்கன்னு நம்புறேன் சரி என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா த மெசேஜ் ஆஃப் த பைபிள் ஹவு காஸ்பல் வாஸ் பிரீச்ட்ரெஸ் த பாயிண்ட் த ப்ரெசன்டேஷன் அது வந்து இன்னைக்கு இருக்க ப்ரெசன்டேஷன் பிப்ளிக்கலா கிடையாதுன்ற ஜனங்களுக்காக <laughs> 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 பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக வந்து பைபிளோட டைரக்ஷன் எல்லாம் மேல இருந்து கீழே சரி நம்ம ஆட்கள் டைரக்ஷன் எல்லாம் கீழே இருந்து மேல சோ கீழே இருந்து மேலைக்கு தான் வசனாதாரம் இல்லாம பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றேன் அப்படி நம்ம பூமியில தான் கருத்தருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க ஆண்டு விரும்புறாரு அப்படின்னா அது வெளிப்படை தன்மை ஏன் அப்படி இல்லைன்னு கேக்குறேன் பைபிள் வந்து வெளிப்படையா ஏங்க இதை விட இப்ப என்ன இதை என்னோட என்ன வெளிப்படையா பேசணும் ஏன் இவ்வளவு இப்ப கிறிஸ்டின்ல ஏன் இப்படி டபுள் ஆயிடுச்சு அப்படி ஏன் அப்படி அது அது காரணம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைன்னா இப்ப நம்ம ஈஸியா ரெண்டு மூணு வருஷம் சிம்பிளா சொல்றேன் நீங்களே படிங்க ஓகே இப்ப ரெண்டு திமுத்தி ஒண்ணு பத்து படிங்களே நம்முடைய ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமானதினாலே அந்த கிருபை இப்பொழுது வெளிப்பட்டது அவர் மரணத்தை பரிகரித்து ஜீவனையும் அழியாமையையும் சுவிசேஷத்தினாலே வெளியரங்கமாக்கிறார் மரணத்தை பரிகரித்து ஜீவனையும் அழியாமையும் அந்த அழியாமை இங்கிலீஷ்ல எப்படி வரும் ஹி பிராட் லைஃப் அண்ட் இம்மார்டாலிட்டி ஓகே டூ லைட் த்ரூ த காஸ்பல் மூலமா ரெண்டு இது வெளியரங்கமா இருக்கான் சரி என்னது ஜீவன் அழியாமையும் அழியாமட்டாலிட்டி இது ஒரு வசனம் இருக்குங்களா இப்ப யோவான் ஆறு எடுங்க ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு படிங்க ஜீவன் உள்ள பிதா என்னை அனுப்பினது போலவும் நான் பிதாவினால் பிழைத்திருக்கிறது போலவும் என்னை புசிக்கிறவனும் என்னாலே பிழைப்பான் வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் இதுவே இது உங்கள் பிதாக்கள் புசித்த மண்ணாவை போல இல்ல அவர்கள் மறித்தார்களே இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றைக்கும் பிழைப்பார் என்றார் சரி இது தெளிவா இருக்கா உம் டைரக்டா இருக்கா டைரக்டா இல்லையா பல இடங்கள்ல ஜீசஸ் வந்து இப்படி பேசும் போதெல்லாம் சில நேரம் என் மாம்சத்தை சாப்பிடணும் அந்த மாதிரிலாம் 
அந்த டெக்ஸ்ட் தானே அப்படி எல்லாம் பார்த்தா நம்ம நேச்சுரலா அப்படி எடுத்துக்க முடியாது இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய இதுதான் பேசியிருக்காரு பல்லோகத்தை பத்தி அப்படிங்கிற மாதிரியான விளக்கங்கள்லாம் கொடுக்கப்படுது அப்படி நீங்க பாக்குறீங்களா புரியல எனக்கு ஏதாவது இப்ப மாமிச என் மாமிசத்தை சாப்பிடணும் என்னோட ரத்தத்தை பாடம் பண்ணணும்ங்கிறத பிராக்டிக்கலா எப்படி செய்ய முடியாதோ இல்ல அவரே வந்து அது எப்படி பண்ணணும்ன்றது அவரே சொல்லியும் காட்டிட்டார்ல கம்யூனியன் கொடுக்கும் போது கடைசியில இதை வாங்கி பூசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிட்கப்படுற என்னுடைய சரீரமா இருக்கு இதை வாங்கி பானம் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தமா இருக்கு அவரே சொல்லிடுறாரு ஆனா முன்னாடி சொல்லும் போது அது நிறைய பேர் அது கேட்டுட்டு கூட போயிடுறாங்க போயிடுறாங்க சோ என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவன் மறியாமல் இருப்பான் நீங்க போட்டுருக்கு என் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் பானம் பண்றதுனா என்னன்றது அவரே டெமான்ஸ்ட்ரேட்டும் பண்ணிக்கிறாரு இது வந்து டைரக்டா இருக்குன்றீங்களா இன்டர்பிரேட் பண்றோன்றீங்களா இல்ல அதான் இப்ப கடைசியா அதை சொல்லும் போது நம்ம புரியுது இப்ப இவங்க ஒரு சில என்ன என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா அது மாதிரியான ஒரு சம்பவம் தான் இந்த சம்பவம் இந்த மாதிரி பேசுறாரு இது ஆவிக்குரிய ரீதியா பேசுனதை நீங்க இன்னைக்கு உலக ரீதியா நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்றாங்க அதாங்க இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா உங்கள் பிதாக்கள் மன்னாவை புசித்து மறித்தார்களேனா அது ஆவிக்குரிய மரணமா ஆமா அது வந்து நான் ஆல்ரெடி நடந்தது தான் இல்லையா பிராக்டிக்கலா ஆவிக்குரிய மறிச்சாங்களா பிசிக்கலா பிசிக்கலா மறிச்சாங்க இந்த அப்பத்தை பிசிக்கிறவனா என்னன்றைக்கு பிழைப்பான் அப்படிங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து பிசிக்கலா சொன்னாரு இங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா மாத்திட்டாரா ரொம்ப குழப்பமா இல்ல பேசுற மாதிரி இருக்கு சோ அந்த மாதிரியான இது இல்லைன்றத உங்களுக்கு உங்களுடைய தான் கேக்குறேன் இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன்னா இப்ப அது ஆவிக்குரிய மரணம்னு அப்படி நான் சொல்றோமா ஓகே அவர்கள் மறித்தாங்க <laughs> 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 போன சென்டென்ஸ் பிசிக்கல் அப்படின்னா இதுவும் பிசிக்கல்ன்றவங்க ஸ்ட்ரைட்டா வசிக்கிறாங்களா ஓகே அதான் நான் கேக்குறேன் இப்ப நீங்க அப்படியே பைபிள்ல இப்ப நீங்க இந்த மாதிரியான மருத்துவர்ந்து எழுப்பினுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருந்தால் கிறிஸ்துவை மருத்துவர்ந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமா இருக்கு அது அப்ப பிசிக்கல் தான் வருது பிசிக்கல் வாசமா இருக்கிற தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு எதுவான உங்க சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார் இது என்னது இது பிசிக்கல் இப்போ நான் இதுல இருந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இப்ப என்னன்னா ஏசு கிறிஸ்துவை மறித்தோர்ல இருந்து எழுப்பின ஆவி எங்களுக்குள் வாசமா இருந்தா கிறிஸ்துவை மறித்தோர்ல இருந்து எழுப்பின அதே ஆவியானவர் சாவுக்கு ஏதுவான செத்த இல்ல சரி இன்னும் சாகல ஆனா சாவுக்கு ஏதுவான சரீரம் சாகருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற சரீரம் சாவுக்கு ஏதுவான சரீரங்களை உயிர்ப்பிப்பார் அப்படி போட்டிருக்கு இப்ப இது டேரக்டா இருக்கா இன்டெரக்டா இருக்கா இப்ப டேரக்டா இப்ப நீங்க சொல்ற விளக்கத்துல டேரக்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இது பாருங்க இது எழுதுனது அப்போ பவுல் தான் வந்து எழுதுறாரு ஆனா பவுலே மறிச்சிட்டாரு அப்படிதான் நீங்க கேள்வி கேட்க முடியுமே பைபிள்ல டேரக்டா இல்லையான்னு இருக்கா இல்லையான்னு கேட்க முடியாது இல்ல இது இப்ப என்ன என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப சொன்ன பவுலே வந்து மறிச்சிட்டாருன்னா அப்ப இது டேரக்டா இல்லாம கூட அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்பிரேட் பண்ணுவாங்க அதுதான் நீங்க அப்படிதான் கேள்வி கேட்கலாமே முக்கியமான விஷயம் இருக்குல்ல இப்ப இந்த மரணத்தை ஜெயிக்கிறது அது ரொம்ப ஓப்பன் இதை விட ஓப்பனா என்ன வேணும் இப்போ ஈபுரூஸ் ரெண்டு பதினாலு படிங்க நான் இப்ப இத்தனை வருஷம் கொடுக்குறேன் நாலு கேள்வி கேட்டேன் நித்தியஜியன் பருவம் போருக்கு அதுக்கு நாலு வருஷம் சொல்லுங்கன்றேன் ஒரு வசனமே இல்லாம இருக்கிறக்கு இவ்வளவு பிரசங்கம் பண்றோம்ல ஒருவேளை காலங்காலமா நம்ம அதை பேசி கேள்விப்பட்டது நடந்துகிட்டே இருக்கு அதனால கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப நாள் சொல்றதுனால நிறைய பேர் சொல்றதுனால இல்ல அந்த அந்த ஸ்டோரி எனக்கு கரெக்டா வருது இல்ல இப்ப நீங்க மறிச்சீங்க பரலோத்து போவ இல்ல மரணம் ஏற்படுது பரலோத்து போற இல்ல அப்படி கரெக்டா ஒரு கோரியா வருது இல்ல ஒரு நடக்குது இல்ல இப்ப ஒரு இது நீங்க சொல்றது நடக்காம ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு அதுதான் பாரிவிடும்ல அப்படின்ட்டு 
வீல்ல போயிட்டு இருக்க அவன் கிட்ட போய் பறக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி இதேதான் கேட்டாங்க என்னப்பா கிளம்பணும் ஸ்டோரி லைன் நீ சொல்றது கரெக்டா இருக்கு பறக்க முடியும்னா என்ன அது பறக்க முடியும்ன்ற புரியுது புரியுது ஸோ லைட்டே இல்லாத வந்துட்டு தாமஸ் அல்வா ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா நான் பல்பு கண்டுபிடிக்க போறேன்ட்டு ஓகே ஓகே ஸோ இது அப்புறம் ஆக்சுவலி வந்து இது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த பல்பு எரிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி வருது ஆமா மக்கள்க்க <laughs> 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 நினைக்கிறீங்கமே வந்து ஒரு ஒரு மனுஷனா ஒரு இதுக்குள்ள வைக்கணும்னா அவனை ஹோப் இல்லாம வச்சிருந்தா தான் அதே இடத்துலயே இருப்பான் எந்த ஒரு கட்டமைப்பா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப்பா இருக்கட்டும் எந்த ஒரு கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் எந்த ரிலீஜியஸ் குரூப்பா இருக்கட்டும் ஜனங்களுக்கு வந்து ஹோப் பண்றது வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வந்து ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சுதுன்னா கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் சினாரியோ கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் ஏன் நான் இங்க இருக்கணும் எதுக்கு ஏன் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் ஒருத்தனுக்கு ட்ரீம் ஹோப் வந்துருச்சுன்னா அவன் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவான் ஸோ அதை விடக்கூடாதுன்றது தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறவங்களுடைய மெயின் நோக்கமே ஸோ இப்போ ஜீசஸ் வந்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெவல்யூஷனிஸ்ட் தான் நிறையா வந்து ஹோப் பண்ண வைக்கிறாங்க ட்ரீம் பண்ண வைக்கிறாங்க எல்லா மேசியானிக் பேசஞ்சஸுமே பயங்கர ஹோப் பண்ண வைக்கிற ட்ரீம் பண்ண வைக்கிற பேசஞ்சஸாக இருக்கு வறண்ட நிலங்கள் ஆறுகளாய் மாறும் அவாந்திர வழி இப்படி ஆகும் இப்படி ஆகும் அப்படி இப்படின்லாம் இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஹோப்பை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைண்ட் ரெசிஸ்ட் தான் பண்ணுது ஏன்னா டிசப்பாயின்ட்மெண்ட்டையும் விரும்புறது இல்லை ஓகே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரிக்காக நிறைய நிறைய ரீசன்ஸ்க்காக மைண்ட் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது சரி ஆனால் இது மெயினாக ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ரிலீஜியஸ் க்ரௌடு மைண்ட் செட் தான் ரெசிஸ்ட் பண்ணுமே ஒழிய இப்போ நார்மல் ஒரு கடவுள் நம்பாதவன்ட்ட போய் இமார்டலிட்டின்னு பேசிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் நான் நம்புகிறேன் ஓ ஏன்னா சயின்டிஸ்ட்லாம் அதை நோக்கி தான் பா போயிட்டு <laughs> 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 சபை <laughs> 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 புரிய <laughs> 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 உங்களுடைய செய்தி கேட்கும் இப்ப பாருங்க நீங்க இந்த ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் எனக்கு சொன்னீங்க வசனத்துல இருக்கு நிறைய வெளிப்பாடுகள் சொல்றீங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்க சொல்ற பாயிண்ட் வச்சு இல்ல நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஒரு <laughs> 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 
ஆஹ் இப்ப அந்த அப்போஸ் தலைவர்கள் ஏன் மறிச்சாங்க நீங்களே அந்த மாதிரி செய்தி கொடுத்துருக்கீங்க அதை நான் கேட்டேன் ஸோ அதுல வந்து ஃபுல்லா நீங்க பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கான அந்த பூரணமான ஒரு அந்த அறிவு இல்லை அதை பத்தியான அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பூரணமான அறிவு பூர்ணமா மீன்ஸ் என்னன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரெவலேஷன் எடுத்தா நம்ம பேசுறோம் ஆமா ஆமா சரிங்களா ரெவலேஷன் இருக்குது ஆனா நான் திரும்ப நான் சொன்ன மாதிரி Immortality comes in the broader topic of eschatology. Okay. Chiringla, end times eschatology. Mm. So, the kingdom, mm. kingdom graph is very important. So, if you have a king, 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 a king. Okay. Then, the ACU is told that the king is a king, 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 a king. அந்த விதை என்ன செய்ய கடுகு விதை வந்து பெருசாகி செடியாகி மரமாகி பூமி முழுவதும் நிரப்பிட்டு அப்புறம் தானியல் வெவ்வேறு ராஜ்யங்கள் இருக்கு அப்புறம் ரோம சாம்ராஜ்யம் அப்ப ஒரு கல் வந்து இடிக்குது அந்த கல் வந்து பெருசாய் பெருசாய் பூமி முழுவதும் நிரப்பிட்டு ஸோ இது எல்லா கிங்டம் பேரபிள்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஸ்மால் இட் கீப்ஸ் இன்க்ரீசிங் அண்ட் ஃபில்ஸ் தி ஹோல் அர்த் ஓகே சரிங்களா ஸோ அந்த கிராஃப் அப்படிதான் போகுது எக்ஸ்பனன்ஷியல் க்ரோத் சொல்றோம் கிங்டம் க்ரோத் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம பேசுறது வந்து ராஜ்யத்தினுடைய முழுமையை குறிச்சு பேசுறோம் ஃபுல் குளோரி கிங்டம் குளோரி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் போது பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி பேசுறோம் அப்போ சிலர்கள் அதை பத்தி பேசினாலும் அவர்களுக்கு தெரியும் அவங்க கிங்டமோட பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்காங்க கடுகளவுல தான் இருக்காங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் கடுகளவுங்கிறது நீங்க அந்த அந்த ஷார்ட் பீரியட்ல அந்த அந்த ஆண்டவரை பத்தி பரவுன இத சொல்றீங்களா எப்படி சொல்றீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரவாயில்ல பத்தியான டைம்ல இருந்தாங்க அவங்க பூமி முழுவதும் நிரப்பின டைம்ல அவங்க இல்ல அப்படிதான் ஒரு வசனம் படிக்கலாம் ஒன்னு கொஞ்சம் நாலு எங்களுக்கு தோன்றுகிறபடி தேவன் அப்போசலாகிய எங்களை மரணத்துக்கு குறிக்கப்பட்டவர்கள் போல கடைசியானவராய் காண காணப்பட பண்ணினார் நாங்கள் உலகத்துக்கும் தூதருக்கும் மனுஷருக்கும் வேடிக்கையானோம் ஸோ அப்போசலர்களுக்கு ஒரு இது இருந்தது என்னன்னா நம்ம இயேசுனுடைய ஃபர்ஸ்ட்டு ஓகே ஃப்ரூட்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுனால சரி இயேசுவை போலவே நம்மளும் மறிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு இருக்கு எல்லாருக்குமே சரி சரிங்களா பேதுர் வந்து முதலே சொல்றான் உமக்காக நான் மறிக்கவும் தயார் அப்ப சொல்றாரு எப்பா நீ மறுத்து வச்சிருவேன்னு சரி ஆமா ஆமா ஆனா நீ வந்து ஒரு டைம் வரும் அப்ப மறிப்பேன்னு சோ அப்போசல்ஸ் வந்து அவங்க இந்த இந்த ட்ரூத் எல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணாலும் இதுல ஆப்ரேட் பண்ணாலும் சரி மரணத்தின் மீது அதிகாரத்தை அவங்க செலுத்தினாலும் அவங்க ஃபுல்னஸ்குள்ள ஸ்டெப் இன் பண்ணாம இருந்ததுக்கு காரணம் அவங்க இனிஷியல் ஸ்டேட்ல இருக்கிறாங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து அவங்க வந்து மார்டேரா மறிக்கணும்ன்றதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தாங்க இல்ல அப்படியே அவங்க அப்படி மறைக்கணும் தெளிவா இருந்தா கூட அவங்க ஜீசஸ் போல அவங்களும் உயிர் தெளிந்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பிலீவ்னஸ் அவங்களுக்கு எல்லாம் இருந்துச்சாலும் கேக்குறேன் அவங்க ரிசர்வேஷன் கண்டிப்பா பிலீவ் பண்ணாங்க கண்டிப்பா பிலீவ் பண்றாங்க திரும்பியும் நம்ம உயிரோட வருவோம் மகிமையின் சரீரத்தை ஜீசஸ் மாதிரி நம்மளும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எதுவும் பிலீவ் பண்ணாங்களான்னு கேட்கறேன் அந்த மாதிரி நினைச்சாங்களா இல்ல மறைச்சதுக்கு அப்புறம் பரலோகத்துக்கு போயிடுவோம் அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரியான திங்கிங் அது பவுலோடைய தியாலஜி எஸ்கடாலஜி எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா சரி டு பி ஆப்சென்ட் ஹியர் இஸ் டு பி பிரசன்ட் தேர் ஓகே சரிங்களா இங்க ஆப்சென்டா இருக்கிறது அங்க பிரசன்டா இருக்கிறது எனக்கு தேகத்தை விட்டு பிரிந்து அங்க போற ஆசை ஆசையா இருக்கேன் ஆனா இங்க இருப்பது உங்களுக்கு அவசியம் அதனால நான் இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு மேக் பண்ற அளவுக்கு அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணாங்க சரிங்களா மகிமை அடைந்த சரீரத்தை பெற்றாங்க பெறலன்றது ரெண்டாவது முதல்ல அந்த மரணத்தை வந்து இது ஆண்டவர் கையில இல்ல என் கையில இருக்குன்ற லெவல்ல இருந்தாங்கல்ல ஓகே ஓகே நான் டிசைட் பண்றேன் என காசு நான் இப்ப கூட விட்டுட்டு போலாம் இப்ப கூட இந்த சரீரத்தை கலைஞ்சிட்டு போலாம் ஆனா நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துல மறிக்கிறாருல அப்படித்தான் ஏன்னா அவங்க ஓட்டத்தை முடிச்சேன்னு பிலீவ் பண்றாங்க 
இப்ப ஜேம்ஸ் சோ அந்த இதுல தான் அவரு வெளியே என்ன நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப ஜேம்ஸ் இருக்காரு சரி ஜேம்ஸ வந்து யாக்கோப வந்து சிறைச்சேதம் பண்ணிட்டாங்க சரி அதுக்கு அடுத்த ஆளா கொள்றதுக்கு வேதுருவ புடிச்சு ஜெயில வச்சிருக்காங்க யாக்கோபுக்கு ஜோம் பண்ண சபை ஜோம் பண்ணதா ரெக்கார்ட் ஆகல சரிங்களா பேதுருவ புடிச்சு உள்ள வச்சு கொல்ல போறாங்கன்னு சபை சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுது ஜோம் பண்ண உடனே தேவதூதனே வந்து வெளியே கொண்டு அந்த சினாரியோக்கு அப்புறம் சரி அப்போஸ்லர்களை புடிச்சு யாரோ கொண்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி பெருசா ரெக்கார்டு இல்ல மரணன்றது <laughs> வந்து <laughs> 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 என்ன சொல்லிப்பாரு நீ கூப்பிட்டா வர கால் டாக்ஸியா இல்லைன்னா வந்து ஒன்னு தூக்கிட்டு போற போலீஸ் வண்டியான்னு புரியுது 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 சோ இப்போ போலீஸ் வண்டி வந்து உங்களை ஏறுன்னா சரி நீங்க அதுல வந்து எனக்கு இல்ல நான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வரேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது கால் டாக்ஸி நீங்க கூப்பிடுறது ஆனா கேன்சல் பண்ணலாம் வானா வாழலாம் அந்த இடத்துக்கு வரணும் சப்ன்றதுதான் நினைச்சாங்க அதிகபட்சம் முடியுது ஏதோ ஒரு ஏஜ்ல ஆகி அவங்க இதாயிட்டு போயிடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தானே முடியுது அப்போ அவங்க சரீரம் பலவீனமாயி அப்படி இறந்துடுறாங்க அப்படி கூட நம்ம எடுத்துக்க முடியாதான் கேக்குறாங்க சரீரம் பலவீனமாயி இறந்ததாக அப்போ சிலர்களை பத்தி போடல எங்கயும் ஓகே எல்லாமே ரத்த சாட்சிகள் இவர் இயற்கையா மறிச்சாருங்கிறது ஜான் எல்லாம் கடைசியா அப்படித்தானே முடியுது நூத்தி ஒன்பது வயசுல மறிச்சாருன்னு எங்கயும் போடவே இல்லை ஓகே இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க வெளிப்படுத்தணும் வெளிப்படுத்தமாட்டாங்க காலங்கள் வரும்போது வெளிப்படுவாங்க நினைக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 அவரை கேள்வி கேட்பீங்க 
என்ன பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க பைபிள் படிங்க ஆண்டவர்ட்ட வெளிச்சம் கேளுங்க அப்படி போங்கன்ற எய்தாப்பிலே அவரே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சாலும் அதனால வர விசுவாசம் உறுதியான விசுவாசம் இல்லைன்ற என்னன்னு புரியுது என்னுடைய கோல் வந்து மரணத்தின் மீது அதிகாரம் இருக்கணும் மரணம் என் மேல ஆதிக்கம் செலுத்தி சரி நூறு வயசு வரைக்கும் உட்கார பத்தியே நான் பேசல அதுக்கு செத்தே போயிடலாம் புரியுது புரியுது சரிங்களா ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் எக்ஸ்டெண்டட் லைஃப் அண்டர் த பாண்டேஜ் ஆஃப் டெத் சரி ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் பவர் ஓவர் டெத் குறைஞ்சிருச்சு வாழலாம் <laughs> 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 900 இயர்ஸ் வாழலாம் ஆமா இயேசுனுடைய நீதியில இருக்குற நமக்கு தான் வந்து அது நம்பிக்கை அது தான் நான் உங்களுக்கு கேக்குறேன் இப்ப அது அது நல்லா இருக்கு நீங்க சொல்ற கான்செப்ட் பேசுறது ரொம்ப கேக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனா அது நடைமுறைப்படுத்த அது இப்ப திரும்ப திரும்ப பேசுறாங்க அது இது எந்த இடத்துல சாத்தியம் இப்போ என்ன கேக்குறாங்கன்னா பாஸ்டர் ஜெயசூடியா எவ்வளவு நாள் இருப்பாரு ஒரு நூத்தி ஐம்பது வயசு ஏதாவது ஒரு ஃபிகர் சொல்றாரா நம்ம அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க அப்படின்னா பண்ணதுன்னா ஒரு இது பண்ண முடியும் இப்ப இது நீங்க வந்து யோசுவா காலையில இப்ப இன்டர்வியூ பண்ற மாதிரி இருக்குது அவங்க ரெண்டு ரெண்டு பேரும் சொல்றானுங்க எங்களால இத எடுக்க முடியும் புரியுது புரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க சொல்றாங்க ஐயோ அதெல்லாம் முடியாது அது எப்படி அவங்களாம் ராஜதார்களா இருக்காங்க நம்ம எல்லாம் வந்து வெட்டிக்கிளி மாதிரி இருக்கும் முடிய முடியாது முடிய முடியாதுன்றாங்க எப்படி சொல்றீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னா ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணிருக்கிறார் அத நிச்சயமா செய்வார்னு சொல்லி இது ஆண்டவர் மேல இருக்கிற நம்பிக்கை அவருடைய வார்த்தையின் மீது இருக்கிற நம்பிக்கையை ஒழிய ஏத்துக்கேன் <laughs> எனக்கு டே பை டே கன்விக்ஷன் கூட தான் செய்து வழியே கம்மியாகல நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம் நம்ம கரெக்டாக அப்படி அது ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சி அதில் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம அது கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு அப்படி கூட சரி இல்லை அது நீங்கள் எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சரி நம்ம சொல்லிட்டோம் பேக் ஆடிக்க கூடாது அப்படின்ட்டு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சரி அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு அப்படி தோணியிருக்கான்னு கேட்குறேன் இல்லை நான் என்ன சொன்னேன் இது நான் இது பேசுனது தப்பு அது தப்பு நான் சரியான புரிதல்ல பேசல நான் மாத்திக்கிறேன்னு சொல்லி நான் ஏகப்பட்ட ஒரு நாள் தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா சரி ஐயோ எத்தனை வருஷம் பேசிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு மத்த பிரசங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்கல்ல நிறைய பேர் என்ட வந்து சொல்றாங்க புரிது நீங்க பேசிட்டு கரெக்டு ஆனா பேசிட்டோம் இப்ப போய் மாத்த முடியாது அதனால அப்படியே கண்டினியூ பண்றோம் அப்படி நான் இருக்கவே மாட்டேன் வெளிப்படையா சொல்லிடுவீங்க 
இப்ப உங்க உங்களுக்கே இத பத்தியான எந்த அளவுக்கு இருக்கு நினைக்கிறீங்க புரிதல் உங்களை சுத்தி எவ்வளவு பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க இதை பத்தி உங்க சபை அப்படின்னா எப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆண்டவருடைய குட்னஸ் ஓகே குட்னஸ் ரெவலேஷன் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஈஸியா வந்துடுறாங்க இதுக்குள்ள கடைசியில சுத்தி கித்தி வந்தீங்கன்னா என்ன கேள்வியில வந்து நிக்கும்னா சரி மரணத்தை மேற்கொள்ற அளவுக்கு அப்பா என்ன நேசிக்கிறாரா அந்த அளவுக்கு நல்லவரா அப்பா அதுதான் கேள்வி புரியலாம் <laughs> 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 அவர் ஒன்னு ஆசீர்வதிக்க விரும்புறாருன்ற இடத்துக்கே வர முடியாது அதாவது குட்னு இடத்துக்கு வரலன்னா பாவத்தை மன்னிச்சு உனக்கு நீதியை தருவாரு பாவங்களே நினைக்க மாட்டாருன்ற ஒரு இடத்துக்கு வரவே முடியாது ஸோ இந்த குட்னஸ் தியாலஜி நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு குட்னஸ் தியாலஜியில வந்து ஒரு சாலிட் ரெவலேஷன் இல்லை அப்படி ஸோ நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா அதனாலதான் நான் பொதுவா நம்மளை பிரசங்கம் பண்ற பாஸ்டர்ஸ்ட அவங்க அவங்க சர்ச்சை ஜேர்னி பண்ணும் போது மறைப்பதும் மனுஷருக்கு நியமித்திருக்கப்படியே அப்படின்னு வருது நியமித்திருக்கப்படியே ஆஹ் கிறிஸ்துவும் மனைவருடைய பாவங்களை சுமந்திருக்கும் முடிக்கு ஒரே தரம் பழி இடப்பட்டு தமக்கா காத்து கொண்டவர்களுக்கு அச்சிப்பை அருளும்படி இரண்டாம் தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனமா வருவார் ஓகே இந்த வசனம் வந்து நிறைய பேர் அதை எடுத்து இப்ப இந்த சாலமே பேசும் போது டக்குனு இந்த வசனம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளேஷனும் கொடுத்துருக்கிறீங்க சோ இது ஜீசஸ் தான் இது குறிக்குது சோ அவர் மறிச்சதுனாலதான் அவருடைய மரணத்தை தான் அது குறிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த அதாவது இந்த ஒரே தர மறிப்பதும் பின்பு நியாய திருப்பதும் ஜீசஸ் தான் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா இல்ல இல்ல அது திரும்ப பண்ணீங்களே ஒரே தர மறிப்பதும் பின்பு நியாய திருப்படைவதும் மனுஷருக்கு நியமித்து மனுஷருக்கு நியமித்திருக்கபடி நீ சாப்பிடும் நாளில் சாகவே சாவாயின் மனுஷனுக்கு ஒரு நியமனம் இருந்தது ஆமா ஆமா சோ மனுஷன் பாவம் செஞ்சான் சரி பாவம் செய்த ஆத்துமா சாகணும் மனைவருடைய பாவங்களை யாருடைய மரணத்துக்காக மறிச்சார் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு தரம் மறிக்கணும்னு புரியுது நியமித்திருக்கிறபடியும் எல்லாருக்காகவும் ஒரு தடவை மறித்தாராம் மறுத்தர் ஓகே ஆனா கிறிஸ்துவின் அன்பினால நெருக்கி ஏவப்பட்டு என்னன்னு சொல்றோம்னா அப்படி எல்லாருடைய மரணத்தையும் அவர் ஒருவரே மறித்ததுனாலே ஒருவர் மறித்ததுனாலே எல்லாரும் பிழைத்திருக்கிறார்கள் ஒருவரே மறித்திருக்க எல்லாரும் மறித்தார்கள் என்றும் சோ ஏசு மறித்ததுனால இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு எல்லாரும் மறித்தார்கள் மறித்தார்கள் சோ ஒரு தடவை மறிக்கணும்னு போட்டிருக்கு சரி கிறிஸ்துவ அந்த மரணத்தை ருசி பார்த்தார் அது நிமித்தம் நம்மளும் மறிச்சோன்னு ஆயிடுச்சு 
சகலத்தையும் தாங்கி பிடித்திருக்கிறவர் இப்ப நான் இந்த பைபிள் எரிச்சேன்னா இந்த பைபிள் இருக்கிற எல்லா பேப்பரும் சேர்ந்து எரியும் புரியுது அந்த மாதிரி கிறிஸ்துவுக்குள்ள நம்ம எல்லாம் இருக்கும் கிறிஸ்து மரணத்தை ருசி பார்த்தாருனா நாம் எல்லாரும் மரணத்தை ருசி பார்த்தோம் புரியுது சோ அந்த ஒரு தடவை மறிக்கணும்ன்றது வந்து நடந்துருச்சுன்றேன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இப்ப இதுல வந்து இப்ப நீங்க இந்த ரோம் ரோமர்ல வந்து பவுலும் அப்படித்தான் எழுதுறேன் இல்லையா ஒரு ஆதாம் அந்த ஆதாம் பாவம் பண்ண எல்லாம் போனோம் இப்ப இந்த இன்னொரு ஆதாம் ஜீசஸ் வந்து சொல்றாரு எல்லாம் திரும்பி ஈடனுக்குள்ள இன்றைய வர முடியும் பட் இது நம்ம இப்ப இப்படி பாருங்களேன் இப்ப அப்படி ஒரு விஷயம் கரெக்டா நடந்தது இப்ப நம்ம பிராக்டிக்கலான பிசிக்கலா தான் சொல்லப்படுது இது அப்படின்னா அப்போ நீங்க பிலீவ் பண்றவங்களா மரணச்சிக்க கூடாதுல்ல மரணத்தை அவங்க ஈஸியா வந்து மேற்கொ மேற்கொண்டிருக்க முடியல அப்படின்னு நான் கேக்குறேன் இல்ல அதுதான் சொல்றேன்ல சாப்பிடும் நாளில் சாகவே சாவாயின்னு சொன்னாரு ஆமா சாப்பிடும் நாளிலே செத்துட்டானா அவன் சாகல சாகல அவன் தொள்ளாயிரம் வருஷம் இருக்கிறான் ஆமா சோ ஆண்டர் போய் சொல்றாரா சாகவாய் சாவாயிங்கிறது இல்ல சாப்பிடும் நாளில் சாகவாய் சாவாய் சோ அன்னைக்கு சாகல தொள்ளாயிரம் வருஷம் கழிச்சு அது எதுனால என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆண்டர் போய் சொல்றாரா இல்ல நான் அது ஆவிக்குரிய மரணம் அப்படின்றாங்க ஆவிக்குரிய மரணம் சொல்றோம்ல ஓகே ஆவிக்குரிய மரணம் ஆனா வெளிப்படை எவ்வளவு நாளாச்சு தொள்ளாயிரம் வருஷம் தொள்ளாயிரம் வருஷம் தொள்ளாயிரம் வருஷம் ஆச்சுல்ல சோ இப்ப அவரோட உயிர் எழுப்பப்பட்டிருக்கோம் போட்டு அது வந்து ஆவிக்குரியதுன்னு சொல்றாங்க சரி ஆவிக்குரிய ஜீவன் உள்ள வந்துருச்சு வர்றக்கு தொள்ளாயிரம் வருஷம் ஆகும்னு வச்சுக்கோ ஆவிக்குரிய மரணம் ஏற்பட்டு தொள்ளாயிரம் வருஷம் ஆதாம் காய்ச்சுனா அப்ப இந்த இது வந்து ஆண்டோ நமக்கா மறிச்சிருக்காரு இப்ப ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப இது வெளிப்பட இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சுன்றீங்களா என்ன சொல்ல வரீங்க இது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வெளிப்பட்டு அது அதை விசுவாசிக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்ல வரீங்களா ஆமா அதாவது ஆதாமுக்குள்ள நம்ம ஃப்ரீ வில்ல இழக்கிறோம் திருப்பி நம்ம ஆவிக்குரிய இதுல கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஃப்ரீ வில்ல திரும்ப ஆண்டவர் தராரு ஆமா ஆமா ஓகே ஜீவ விருட்சத்தை என்னைக்குமே ஆண்டவர் வந்து உங்க வாய்க்குள்ள திணிக்க மாட்டேன் என்னைக்குமே சாய்ஸ் தான் அறிவதே நித்திய ஜீவன் அவனுடைய வாழ்க்கையின் சகல பதியும் பகுதியும் பாதிக்குது பிதாவுக்கும் ஆதாமுக்கும் இருந்த உறவுல பிரச்சனை தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது அந்த உறவு பிரச்சனை தான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணமா இருக்கு அதே மாதிரி அவரை அறிகிறது தான் நித்திய ஜீவன் அவரை அறி அறிய எல்லா பகுதிகளிலும் அந்த ஜீவன் வெளிப்படும் தூக்கி போட்டு புதுசா வைக்கிறது அந்த மாதிரி நித்திய ஜீவன் உள்ள வச்சாரு அப்படி கிடையாது அறிவதே நித்திய ஜீவன் உறவு சார்ந்தது இப்ப நம்ம ஒரு பாவத்துல இருந்து நம்ம ரசிக்கப்படுறோம் சிலுவை நம்பும் போது வறுமையில இருந்து வர்றோம் காண்டோர் நம்பினா நம்ம ஐஸ்வர்யமான ஆகப்படுறோம் இப்படி எல்லாம் இருக்குல்ல இப்ப நோயில இருந்து விடுதல இதெல்லாம் பிசிக்கல் நடக்குது இல்ல அது மாதிரி ஏன் இந்த மரணங்கிறது அந்த மாதிரி நடக்க மாட்டேங்குன்னு கேக்குறேன் பிசிக்கலா நடக்க மாட்டேங்குன்னு கேக்குறேன் ஏன்னா இப்பதான் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இத என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கீங்களா முடியும் <laughs> எடுத்த உடனே இம்மார்டாலிட்டிக்கு அவனுக்கு போகல அப்படியே வந்து 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 இப்ப வந்து இப்ப இப்ப இம்மார்டாலிட்டி வந்துட்டானு சரி ஏன்னா அவங்க மைண்ட் செட் அப்படியே ஓபன் ஆக ஓபன் ஆகவே டைம் எடுக்குதுன்றேன் அந்த மாதிரி தான் இல்ல இப்போ நீங்க அப்படி இப்ப ஒரு வறுமையில இருந்தா ஆண்டவர் பிளஸ் பண்ணி அவன் ஐஸ்வர்யன் ஆக்குறாரு அதெல்லாம் ஈஸியா பண்ண முடியுது ஆண்டவரே பண்றாரு பாவத்துல இருந்து ஒருத்தர் ஆண்டவரே சீப்பு கொண்டு கொண்டு போறாரு நோயில இருந்து ஆண்டவரே அதே மாதிரி இதுவும் ஆண்டவரே பண்ணிடலாமே ஆண்டவரே எல்லாம் பண்ணலையே என்ன ஆண்டவரே பண்றாரு ஆண்டவரே பண்றாருன்னா எல்லாருக்கும் பண்ணிருக்கணும்ல 
அதுதான் <laughs> 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 மரணத்தை <laughs> 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 சுகமாது <laughs> 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 இமார்டாலிட்டி விட்டுருங்க டெட் ரிசர்க்ஷன் விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க கேன்சர் சுகமாக நம்புறோமா ஆமா நம்புறோம் நம்புறோம் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணிருக்கு கேன்சர் எப்படி சுகமாதுன்னு கேட்கறேன் மரணம் ஜெயிக்கப்படலனா கேன்சரே சுகமாகாதுன்ற மரணத்தின் ஆவியனுடைய வெளிப்பாடு தானே கேன்சர் புரியுது மரணம் இருக்கிறனால தான் கேன்சர் வருது கேன்சர் இருக்கிறனால மரணம் வரல அப்படிப்பட்டதான ஒரு குளோரி ஏழுத்தையும் சகல ஜாதிகளையும் மூடி இருக்கிற மூடலையும் இந்த மலையிலே அகற்றி போடுவார் அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார் கர்த்தராகிய தேவம் இருந்து கண்ணீரை துளைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இல்லாதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கி விடுவார் கர்த்தரே இதை சொன்னார் எல்லா ஜனங்களையும் ஒரு முக்காடு மூடி இருக்குன்னா பணக்காரன் ஏழை படிச்சவன் படிக்காதவன் வெள்ளக்காரன் இந்த எல்லாத்தையும் ஒரு முக்காடு மூடி இருக்குன்னா அது மரணம் அந்த மரணம்ன்ற முக்காட்ட என்ன செய்வேன் இது வந்து டைரக்டா இருக்கா டைரக்டா இல்லையா இந்த அப்புறம் ஓசியா பதிமூணு அவர்களை நான் பாதாளத்தின் வல்லமைக்கு நீங்களாக்கி மீட்பேன் அவர்களை மரணத்துக்கு நீங்களாக்கி விடுவிப்பேன் மரணமே உன் வாதைகள் இங்கே பாதாளமே உன் சங்காரம் இங்கே மனம் மாறுதல் என் கண்களுக்கு மறைவானதாய் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதில் வந்து ரெண்டு விதமாக அந்த வசனங்களை போடலாம் ஓகே அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷில் எப்படி வரும்னா ஐ வில் பி யோர் பிளேக்ஸ் சரி ஆண்டர் சொல்கிறார் கிரேவை பார்த்து நான் உன்னுடைய சங்காரமாக இருப்பேன் மரணமே உன் கூறு எங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே ஆமாம் அதோடைய இதெல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது அப்புறம் ஒன்றும் ஒரு வருஷம் எசைக்கல் முப்பத்தி ஏழு பதிமூணுங்களே நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழியிலிருந்து வெளிப்பட பண்ணும் போது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் புரியுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேசியா வந்து பண்ணுவாரு அப்படின்னு நம்பினாங்க 
இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொற்காலம் வந்து மேசியா வரும்போது வரும் ஓகே அப்படின்னு பழைய ஏற்பாட்டை ஃபுல்லா நம்பினாங்க ஆமா ஆமா இப்ப என்ன கேள்வினா சரி இது ஏன் எஸ்கட்டாலஜி ப்ராப்ளம் எஸ்கட்டாலஜி ப்ராப்ளம் நான் சொல்றேன் அந்த பொற்காலம் மேசியா வரும்போது வரும்னு நம்பினாங்கல்ல சரி ஏசு வந்தாரு அவங்கள ஏத்துக்கல சில்வர் அனுப்பிச்சிட்டாங்க தேவனா ஒரு உயிரோட எழுப்பி எல்லா சிங்காசனங்களுக்கும் மேலான சிங்காசன் மீது உட்கார வச்சிருக்காரு அதுதான் அப்போ சிலர்கள் பிரசங்கம் பண்ணது ஆமா ஆமா அப்போ சிலருமே என்ன நினைச்சாங்கன்னா மேசியான்னு வந்தா அவர் எங்க உட்காருவாரு நினைச்சாங்க அவரு தேவாலயத்துல சிங்காசன போட்டு உட்காருவாரு யார வெளியே அனுப்புவாரு ரோமர்களை வெளியே அனுப்புவாரு அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதனாலதான் ராஜ்யத்துல வரும்போது ராஜ்யத்துல வரும்போது எங்களுக்கு ஒரு லெப்ட்ல ஒரு இடம் ரைட்ல ஒரு இடம் கேட்டுட்டே இருந்திருக்காரு அவரு வந்து சிங்காசனத்துல தேவாலயத்துல உட்காருவாரு அப்படின்றது அதுக்கு ஏசு எஸ் சொன்னாரா நோ சொன்னாரா அப்படி அப்படி ராஜாவார இந்த பூமியில எல்லாம் இருக்கிற ராஜா அது மாதிரி நோதா சொன்னாரு அதுக்கு நோ சொன்னாரு சொல்லிட்டு நான் சிறுவைக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு தேவன் அவரை மயிரோட்டோல இருந்து எழுப்பி ஆனா அவர் சிங்காசனத்துக்கு போலையா போனாரு வலது பாசத்துல இருக்கிற சிங்காசனம் அந்த சிங்காசனம் இந்த பூமியில இருக்க ராஜாவுடைய சிங்காசனங்களுக்கெல்லாம் மேலான சிங்காசனம் அதனாலதான் அவரு ராஜாதி ராஜாவா இருக்கிறாரு அங்கிருந்து அவர் யாரெல்லாம் ஆள்றதா சொல்றாங்க சகல தேசங்களையும் ஆள்றதா சொல்றாங்க கரெக்டுங்களா ஆமா இப்ப இந்த ரேப்சர் பிலீவ் பண்றவங்க ரகசிய வருகை அப்படின்னு எஸ்கட்டாலஜி பிலீவ் பண்றவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா யூதர்கள் பண்ண தப்பே இன்னைக்கு பண்றாங்க என்ன சொல்றாங்க இயேசு திரும்பி வந்து எருசலேம்ல தேவாலயம் கட்டப்பட்டு சரி ஆஹ் அதுல வந்து இயேசு சிங்காரசனத்தை போட்டு உட்காந்து பிசிக்கலா அரசாளுவாரு அதுதான் ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சி அப்பதான் சாவாமே வெளிப்படுவோம் இந்த பொற்காலம் வந்து இயேசு பிசிக்கலா உட்காந்து அரசாளும் போதுதான் வரும்னு சொல்றாங்க நம்புறோமா நம்பலாம்ன்றது கேள்வியே இல்ல எஸ்கட்டாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அது ஆண்டு இரண்டாம் வரிகள இது இருக்கும் அந்த ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சியில இருக்குங்கிறது எல்லாருமே நம்புறாங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா இவங்களுடைய கான்செப்ட் ஆஃப் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி தப்புன்றேன் எஸ்கட்டாலஜி ப்ராப்ளம் சரி அதனாலதான் இவங்களுக்கு மாற்றி புரிய மாத்திருன்ற நம்ம அவருடைய ஆட்சியில தான் இருக்கோன்ற இப்ப ஓ இப்ப நம்ம அவர் ஆட்சியில தான் இருக்கோம் ஏன்னா இப்ப என்ன பண்ணிருக்காரு அவரு ஆளுகை பண்றாரு சிங்காசன் அவரு இப்படி நம்ம ஆள்ற மாதிரி அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இப்ப வந்து உங்களுக்கே தெரியுது நீங்களே நிறைய விஷயங்கள் பாக்குறீங்க நீங்களும் ஒரு பன்னெண்டு டெட் பாடியை ட்ரை எழுப்ப ட்ரை பண்ணிருக்கிறீங்க ப்ராஸ்பரிட்டினாலும் நீங்க இந்த ப்ராஸ்பரா இருக்கிறீங்க பட் ஒரு பெரிய லெவல்ல இன்னும் நீங்க போகணுங்கிற மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் கூட இப்படி நிறைய இருக்குல்ல உங்களுடைய அற்புதங்களும் நீங்க கூட சொன்னீங்க ஏசு பண்ண அற்புதத்தை போல இங்க இன்னும் என்னால பண்ண முடியலன்னு சொல்லுவேன் ரெண்டு வசனம் மாத்திரம் நான் காட்டுறேன் சரி ஓகே ஒண்ணு வந்து எபேசியர் ஒண்ணு எல்லாரையும் பாக்குறவங்க என்ன சொல்லுவேன்னா சரி எபேசியர் ஒண்ணு புரிஞ்சா பைபிள் புரிஞ்ச மாதிரி டெய்லி ஒன்னாவது ஃபுல்லா நீங்க படிச்சாலே ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே ஓகே ஏன்னா என்டையர் பைபிள ஒரே சாப்டர்ல சொல்லிருக்குன்னா சரி அது எபேசியர் ஒன்ல தான் சொல்லி அப்படியா ஜெனிசிஸ்க்கு முன்னாடியில இருந்து ரெவலேஷனுக்கு அப்புறம் வரைக்கும் ஓகே ஸ்டோரி லைன் வந்து எபேசியர் ஒன்ல இருக்கு மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக பரிசுத்தாவியானவரை நமக்கு அச்சாரமா கொடுத்தாருன்னு போட்டிருக்கு 
ஏன்னா நம்முடைய சரீரம் ஃபுல்லாக மீட்கப்படணும் ஓகே இப்போ வந்து பர்சன் உள்ள இருக்காரு சரி ஆனால் இன்னும் பாடி அவர் ப்ரொசஸ் பண்ணல ஓகே ஓகே அந்த பாடியை ப்ரொசஸ் பண்றது தான் நம்ம மார்டாலிட்டி புட்டிங் ஆன் இம்மார்டாலிட்டின்னு சொல்றோம் அதுக்காக தான் பர்சனர் கொடுக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னு போட்டிருக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதுனால சரிங்களா இவ்வளவு மேட்ரு இருக்கிறதுனால அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக நீங்க முழுவதும் மீட்கப்படணும் அதுக்காக தான் பிரச்சனை இருக்காரு நீங்க அப்படி பண்ணும் பொழுது புத்திரா வெளிப்படுவீங்க இதுதான் ஆதி நோக்கம் இதுக்காக தான் ஆண்டவர் சிருஷ்டிப்புன்ற ப்ராஜெக்டே உண்டாக்குனாரு இப்படி ஒரு ஸ்டோரி கொண்டு வந்து இருக்கிறதுனால சரி நான் உங்களுக்காக எதுக்கெல்லாம் ஜோம் பண்றேன்னா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் சரி பதினஞ்சாம் வசனத்துல இருந்து பதினஞ்சுல பதினஞ்சுல இருந்து ஒரு ஜோம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு சரி பதினெட்டாம் வசனத்துல இருந்து எது எதுக்கெல்லாம் ஜோம் பண்றாருன்றது போட்டிருக்கு சரி உங்களுக்கு பிரகாசம் உள்ள மன கண்கள் தர தரப்படணும் தெளிவை அளிக்கிற ஆவி உங்களுக்கு வரணும் ஏன்னா அவர் அறியணும் அவர் அறிகிற அறிவு தான் நித்திய ஜீவன் சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோப் ஆஃப் இஸ் காலிங் த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் த சயின்ஸ் த எக்ஸீடிங் கிரேட்னஸ் ஆஃப் இஸ் பவர் டுவர்ட் சுபிலி த ஹோப் ஆஃப் இஸ் காலிங் நம்முடைய அழைத்த அழைப்பின் நோக்கம் நம்பிக்கை எதற்காக அழைச்சிருக்கிறார் அழைச்சிருக்கிறார் நீ ஒரு தேவ புத்திரனா வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட அழைச்சிருக்கிறார் அதுதான் நோக்கம் ரெண்டாவது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சுதந்திரம் மூன்றாவது வல்லமை அந்த வல்லமையை பத்தி படிக்கும் போது என்னன்னு படிக்கிறோம் பத்தொன்பதாம் வசனம் படிங்க தாம் கிறிஸ்துவை மறுத்தொழுந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமின்படியே சரி இது பிசிக்கலா ஸ்பிரிச்சுவலா கிறிஸ்துவ எப்படி எழுப்புனார் கிறிஸ்துவ மருத்துவ எழுப்பி பிசிக்கலா தான் எழுப்புறாரு ஓகே அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமின்படியே விசுவாசிக்கள் வாகி நம்மிடத்தில் நம்மிடத்திலே காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் எப்படி எந்த வல்லமை வச்சு எழுப்பினாரோ அதே வல்லமை யார்கிட்ட வெளிப்படணும் போட்டிருக்காரு விசுவாசிக்கிறாகிய நம்ம அங்க பிசிக்கலு இங்க ஸ்பிரிச்சுவலு அதுதான் நம்ம பண்ற தப்புன்ற நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவர் உங்களுக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கணங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலது பரிசு உட்கார்படி செய்து செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்கள் கீழ்படுத்தி எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தி எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் இந்த பிரேஸ் தான் நீங்க தெளிவா படிக்கணும் மேல வரைக்கும் வந்தாச்சு ஏசு மேல வரைக்கும் வந்தாச்சு எல்லாத்தையும் அவர் பாதங்களை கீழ்படுத்தி எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்பெறுவோருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அவரை தலையாக தந்தார் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தலையாக தந்தார் சோ அவரு மேல இருக்கிறாரு சரி சரிங்களா என்னவா இருக்காரு தலையா இருக்காரு தலையா ஆமா ஆமா நாம என்னவா இருக்கோம் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறோடைய நிறைவாகிய சரீரமாகிய சபை சோ எல்லாத்தையும் தன்னுடைய நிறைவுனால நிரப்பணும்னு நினைக்கிறாரா அந்த நிறைவ வந்து யார் மூலமா நிரப்பணும்னு நினைக்கிறாரா அந்த தலை மூலமா இல்லையா நிறைவாகிய நிறைவு யார் மூலமா நிரப்பப்படணும் வெயிட் பண்றாரா நம்ம மூலமா சரீரம் மூலமா இயேசு ராஜாவா இருக்காரு அந்த நிறைவு பூமியில வெளிப்படணும்னா சபை மூலமா வெளிப்படணும் சபை அந்த மைண்ட் செட்ல இல்லனா அவர் ராஜாவா இருந்தாலும் இங்க எஃபெக்ட் தெரியாது இல்ல நம்ம தான் சபையா இருக்கும் இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா சபை இந்த மைண்ட் செட்ல இல்லனா ஓகே 
ரூலிங் அண்ட் ரெய்னிங் மைண்ட் செட்ல வரல அப்படிங்கறது நம்மள தான் நான் குறிக்கிறது நம்ம மனுஷன தான் நான் குறிக்கிறது நம்ம நம்ம ஒரு நம்ம அது உணரணும் இல்லையா நம்ம அது வந்து அவர் கிங்டம்ல தலையா இருக்க நம்ம உணரணும் அந்த பாடி ஆஃப் கிரைஸ் வந்து ரூலிங் அண்ட் ரெய்னிங் மைண்ட் செட் குள்ள சபை வரலனா சரி அவர் ரெய்ன் பண்ணாலும் அதுளுடைய எஃபெக்ட் பூமியில பார்க்க முடியாது நீங்க இப்ப கேள்வி என்ன கேட்டீங்க ஓகே ஓகே இயேசு ஏன் தெரியல இயேசு அரசாளறாரு அப்படினா என்னங்க என்ன நம்ம அரசாளறங்களே கொஞ்சம் எஃபெக்ட் காட்டுறானுங்க அவருடைய இது தெரியல ஆமா ஆமா அப்படினு கேக்குறாங்க நான் அதுக்கு பதில் என்ன சொல்றேன்னா சரி இயேசு அரசாளறாரு ஆனா யார் மூலமா அந்த அரசாட்சி வெளிப்படுதுனா சரீரமாகிய சபை மூலமா தான் நம்ம நம்ம மூலமா வெளிப்படுது வெளிப்படணும் சரி ஓகே ஆனா சரீரமாகிய சபை இன்னும் அந்த மைண்ட் செட் குள்ள வரல சரி ரூலிங் அண்ட் ரெய்னிங் மைண்ட் செட் குள்ள வரல ஓகே கிளம்பி போற மைண்ட் செட்ல தான் இருக்குது வரலாம் போற மைண்ட் செட்ல தான் இருக்கு ஒளிய ரூலிங் அண்ட் ரெய்னிங்ல வரல ஓகே ஓகே எல்லா <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 இன்னும் வந்து அதோட எஃபெக்ட் வந்து வர 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 தான் அவரு அவர் ராஜ்யம் பண்றாரு அவர் அங்க இருந்து நம்ம வந்து இங்க ஆளுகை நம்ம மூலமா அது செயல்படுது அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஊழிய ஊழியக்காரங்க அந்த மாதிரி பேஸ்ல போயிடுமா இல்ல வந்து ஒரு நாலு அதிகாரம் பதினொன்னுல இருந்து படிங்க நிறைவாகிய சரீரமாகி சபை வந்து இறங்கினவரே எல்லாவற்றையும் நிரப்பத்தக்கதாக எல்லா வானங்களுக்கும் மேலாக உன்னதத்திற்கு ஏறினவருமா இருக்கிறார் சப்ஜெக்ட் சரிங்களா எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஏறினவரமா இருக்கிறார் மேலும் நாம் அனைவரும் தேவடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்கதாக கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சிக்கு அளவு தக்கதாக நாம் அனைவரும் கிறிஸ்து எப்படி மெச்சூரா இருந்தாரோ அதே மெச்சூரிட்டிக்கு வரணும்ன்றதுக்காக சரி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலர் அப்போஸ்தலராகவும் சிலர் எதிர்கதர்சியாக ஐந்து வகை ஊழியங்கள் கொடுக்கப்பட்டது சரி எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது நீங்க போட்டிருக்கு பாடிய மெச்சூரிட்டி கொண்டு வரணும்னு போட்டிருக்கு ஆமா ஆனா இன்னைக்கு ஐந்து வகை ஊழியங்கள்லாம் அவங்க அவங்க ஊழியம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க அவங்க குட்டி ராஜாக்கள் பாடிய மெச்சூரிட்டி கொண்டு வந்து கிறிஸ்துவனுடைய வளர்ச்சிக்கு தக்கதாக கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஃபைவ் ஃபோல்டு இல்லாம போயிருச்சு அதனாலதான் சபை மெச்சூர் ஆகாம இருக்கு ஜன மினிஸ்ட்ரி வளருது சபை மக்கள் பவர் இல்லாம இருக்காங்க மினிஸ்டர்ஸ் பவர் வைக்கிறது <laughs> என்னால 
என் கூட இருக்கிறவங்க செய்ய இடத்துல தான் நான் வச்சிருக்கேன் சரி நான் என்னால உயிரோடு எழுப்ப முடியும்னா அவனுங்களும் அந்த இடத்துல தான் வைப்பேன் அதை காட்டில் அதிகமாக தான் வைப்பேன் அதுதான் ஐந்து வகையான ஊழியங்கன்ற ஓகே பைபிள் படி சரி ஊழியன்றது இந்த ஐந்து பேருக்கு கிடையாது சரி சரீரத்துக்குரியது ஓகே ஓகே அவங்களை செய்யறதுக்கு எக்யூப் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஐந்து பேர் புரியுது ஆனா ஊழியத்தை இந்த அஞ்சு பேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுதான் ப்ராப்ளம் ஸோ அஞ்சு பேர் வேற வேற விதத்துல எடுத்து செயல்படுறாங்க அவங்க அவங்களுடைய ரோல்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து வர பாடியை எக்யூப் பண்ணணும் அவங்க பாடி எக்யூப் பண்ணாம பாடிய ஃபாலோவராவே வச்சிருக்காங்க புரியுது இப்ப நீங்க ஒரு சபைக்கு வர்றாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃபாலோவராவே உங்களுக்கு இருக்காங்க இருபது வருஷம் இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் அப்படியே இருக்கிறாங்க பெருசா அவங்க ஒரு அவன் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்ல அதுதான் அவங்க கேக்குறாங்க அவங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க வந்து அவங்க அவங்க டொமைன்ல ஃபங்க்ஷன் ஒரு 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 அவங்க அவங்க டொமைன்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அவங்க அவங்களுடைய ஃபீல்டுல அவங்க அவங்க ஃபீல்டுல வந்து அவங்க குமாரனா வெளிப்படணும்ன்ற உருவாக்கும் <laughs> போது <laughs> 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 அப்படி ஒரு சர்க்கிள் உருவாக்கும் போது அந்த ஒரு சர்க்கிள் தான் வந்து ஒரு பெரிய அவங்க தான் புத்திரர்களா வெளிப்படுவாங்க அந்த புத்திரர்கள் வெளிப்படும் இத்தனை வருடங்கள்ல நம்ம இரண்டாயிரம் வருடங்கள்ல இப்ப இது யாருமே பண்ணாம நம்ம இதை பண்ணிட்டு இருக்குமா இல்ல இதெல்லாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல இத வந்து பண்ண ட்ரை பண்ணி டேக் ஆஃப் ஆகும் சரி டேக் ஆஃப் ஆகி பயங்கரமா ஒரு குரோத் வரும்ல குரோத் வரும் பொழுது திரும்ப அவங்க எல்லாருமே டினாமினேஷன் ஆயிடுறாங்க வெளிப்படுத்து <laughs> 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 மாத்தாம இருக்க முடியுமா நம்மளால புரியுது வெளிப்படு <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 ஒழுங்கு <laughs> 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 தண்ணி அடிக்கிறவனா இருக்க கூடாது சரி இப்படின்ட்டு நாலு பாயிண்ட் போட்டிருக்கு ஓகே ஓகே இதுதான் பிஷப்புக்கு போட்டிருக்கு இதுதான் வந்து டெக்கன் டீக்கன்ஸ்க்கு போட்டிருக்கு இதுதான் பட் இது நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்றாங்களே அப்படி இல்ல இது இது இந்த மாதிரி ஒரே மனைவியோட இருக்காங்க ஒரே மனைவியோட தண்ணி அடிக்காம இருக்காங்க அதுதான் ஒரே மனைவியோட ஒரே வீட்ல இருக்குறத பத்தி போடல ஓகே ஓகே ஒரு தடவை சொன்னாங்க வைஃப் சண்டே போடுறது இல்ல 25 வருஷம் ஆச்சு சண்டை போட்டு அப்படியே 25 வருஷமா பேசுறதே இல்ல இல்ல புரியுது புரியுது பட் எல்லாமே நம்ம அப்படி எடுத்துக்க முடியாது அப்ப எல்லாருமே ஃபைட் போடுவாங்க சண்டை போடுவாங்க அப்படி எடுத்துக்க முடியாது இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா 
ஒரு ஹெல்த்தி ஃபேமிலின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஆமாம் ஆமாம் சரிங்களா டாக்ஸிக் கல்ச்சர்னு ஒன்று அந்த ஹெல்த்தி ஃபேமிலி தான் கொஞ்சம் நீ அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு திரியாக மாதிரி இருக்கணும் அடிமைத்தனமும் கிடையாது நான் ஒரு ஃப்ரீ மேன் நான் என் முன்னாடி இருக்கிற யாருனாலும் லவ் பண்ணலாம் சரி இதுதான் ஹெல்த்தின்னு சொல்றேன் ஐ கேன் யூ ரியலி சே ஐ டோன்ட் ஹேவ் சீக்ரெட்ஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஷேம் ஐ டோன்ட் ஹேவ் அடிக்ஷன்ஸ் ஐ எம் நாட் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் எனி திங் ஐ எம் அ ஃப்ரீ மேன் அண்ட் ஐ கேன் லவ் த பர்சன் ஹூ இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ அந்த இடத்துக்கு வர்றது தான் ஹெல்த்தின்ற ஓகே ஸோ இது இது வந்து இங்கே வேப்படலன்னு தீங்க நிறைய ஒரு சில நல்ல மனிதர்கள்லாம் இருக்கிறாங்களா நல்ல கேரக்டர் உள்ளவங்க அப்படிலாம் நம்ம எடுத்துக்க முடியாதா ஆ அந்த மாதிரி ஆட்களை தான் தலைவர்களாக வைக்கணும்னு பைபிள் போட்டிருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே நம்ம வந்து அதை மெயினாக வச்சு பண்ணல வரவும் இருக்கா அற்புதம் அதை வச்சே நம்ம லீடர்ஷிப் பண்ணதுனால அப்படி அதை வச்சே நம்ம லீடர்ஷிப் பண்ணதுனால ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்கள் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் வேற டைமென்ஷன்ல இவங்க இவங்க இவங்களுடைய கல்ச்சர் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது மூலமா அப்படியே கல்ச்சர் இப்போ இப்போ நானும் என் ஒய்ஃபும் என் கூட பழகிற ஒரு அஞ்சு கப்புள்ஸ் அவங்களுடைய கல்ச்சர் பாதிக்கப்படுது அப்புறம் அந்த அஞ்சு பேர் அஞ்சு அஞ்சு பேர் இப்படி ஒரு கல்ச்சர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் இப்படி ஒரு சாலிடான கல்ச்சர்ல ஒரு மூவ் வருதுன்னு வைங்களேன் ஓகே அந்த மூவ் வந்து லாங்கரா சஸ்டெயின் ஆகும் சரி ஒரு பட்டணத்தை மறுரூபமாக்குறதா இருக்கும் அந்த கல்ச்சர் இல்லாம வருதுன்னு வைங்களேன் நம்முடைய காயங்கள்லாம் ஆற்றப்படாம காயங்கள்லாம் ஆறாம நம்முடைய இன்செக்யூரிட்டிஸ் அதெல்லாம் உள்ள அட்ரஸ் பண்ணாம ஒரு மூவ் வருதுன்னு வைங்களேன் அந்த மூவ் வச்சுக்கிட்டே என் இன்செக்யூரிட்டியும் சேர்ந்து வெளியே வரும் அந்த மாதிரி வந்து வந்து வந்துதான் ஒரு ஃபுல்னஸ் குள்ளே போகாம இருக்கு ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம ஃபில்ஃபில் ஆனா வந்து நம்ம அவருடைய ராஜ்யம் வெளிப்படும் இது மூலமா ராஜ்யம் வெளிப்படும் ஒரு எல்லாரும் ஒரு அதர் சென்டர்டா லவ் பண்றாங்க இப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க உழுந்துட்டாங்க பாவத்திலயே உழுந்துட்டாங்கனாலும் அந்த இருபத்தஞ்சு பேர்ட்ட போய் நான் விட்டேன்னா அவங்கள லவ் பண்ணி அவங்கள ஹீலிங் குள்ள கொண்டு வர அளவுக்கு ஒரு கல்ச்சர் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு நான் சொல்ல முடியும் ஓ ஓகே ஓகே அந்த மாதிரியான நீங்க மூமெண்ட்ல போகும்போது இப்ப ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு இப்போ ஒரு பண கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க அப்ப எல்லாருமே சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா ஹெல்ப் பண்ணுவோம் பட் அது ஒரு மிஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல மிஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால கேட்கறவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறது இல்ல வெளியாம <laughs> ஒருத்தருக்குறதுக்கு <laughs> 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 
சரிங்களா அவங்கள பொறுத்த அளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதா இல்லையான்றது சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறது ஹெல்ப்னா பணம் கொடுப்போம் பணம் கொடுக்கறது ஹெல்ப் இல்ல பணம் கொடுக்கறது வந்து அவங்க மைண்ட் செட்டே திரும்ப ரீ என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும் சரி அப்படின்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணுவோம் ஒரு கல்ச்சர் தேவை